Futbol Plus'tan herkese merhabalar değerli futbol severler. Spor camiasında artan koronavirüsü vakalarının ardından konuyu değerlendirmek için e, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özü ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim çok sağ olun. E, şimdi şöyle bir durum söz konusu futbol camiasında koronavirüs vakaları gerçekten çok artmış durumda. E, son olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Patrick Van Aloud, e, Fenerbahçe'nin başkanı e, Sayın Ali Koç derken e, vakalar gitgide artmaya başlıyor dev kulüplerde. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? En son e, Omikron'la alakalı da bir uyarınız vardı hocam. Evet maalesef Omikron varyantı şu anda hakim varyant haline gelmek üzere ve bu varyant çok kolay bulaşıyor. Çok kısa zaman içinde bulaşıyor ve çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla futbol ve her türlü sportif müsabakalarda bulaşma riski yüksek. Çünkü futbolda biliyorsunuz coşku var ve bir arada olmak var ve yakın yarışma var. Yani e, oyuncuların için özellikle söylüyorum yakın temas var, birbirleriyle mücadele var. Seyirciler açısından da bağırma var, işte slogan atma var, yan yana beraber bulunma var ve büyük bir kalabalık var. Tüm bunlar aslında hani e, virüsün bulaşması için çok elverişli koşullar. E, dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Şu an itibarıyla Omikron'la birlikte vakaların artması e, beklenen bir durum. E, hocam şimdi takımlar biliyorsunuz ki e, testler yapıldıktan sonra kamplara vesaire ya da maç öncesi antrenmanlara katılıyor. E, futbol camiasında da hani biliyorsunuz ki çok yakın temas bulunuyor antrenmanlarda özellikle hani maçlarda gene birebir temaslar diyoruz da e, antrenmanlarda futbolcular çok e, yakın temasta bulunuyor. Son olarak e, Denizli Spor'da 8'i futbolcu olmak üzere 15 vaka birden açıklandı. Hatta daha uzağa gidersek Fransa Ligi'nde e, Bordeaux takımı 22 vaka birden açıklandı, açıkladı. Acaba e, futbolda bir kapanma tarzı bir durum söz konusu olabilir mi liglerin ertelenmesi gibi? Böyle bir duyumum yok. Böyle bir e, gerçeklik bence şu anda yok. En azından gündemde yok. Ama e, burada önemli olan şöyle bir durum var. E, bu bulaşma açısından kişinin testinin negatif olması her zaman güven sağlamıyor. Çünkü omikronda test negatif çıkabiliyor. Semptomlar olduğu halde test negatif çıkabiliyor. Bazen de asemptomatik seyredebiliyor. Yani hiçbir belirti olmadan tümüyle normal bir kişi de bulaştırıcı olabiliyor. Dolayısıyla test yapılması tabii önemli. Bulaşmanın azaltılması açısından. Semptom kontrolü, ateş ölçülümü yapılması bunlar bulaşmayı azaltan önlemler ama tek başına yeterli değil. Bir de şöyle bir durum var. Ee, çoğu kişi maalesef omikron çok hafif seyrettiği için e, covid olduğunu düşünmüyor. Bir nezle grip gibi e, seyrediyor. E, soğuk algınlığı gibi seyrediyor ve bunu önemsemiyor. Bununla birlikte maça geliyor veya antrenmana geliyor veya işte bundan dolayı işini gücünü e, aksatmamak istiyor. Bunu gizliyor, söylemiyor, test yaptırmıyor. E, bu da ciddi bir sorun. Tabii futbolda genelde testler sanırım Antrenman öncesi de zorunlu yapılıyor galiba bu iyi bir koruyucu önlem ama bazen de test negatif çıkabiliyor tabii ki. Antrenman öncesi ve e, maç öncesinde de yapılıyor ancak dediğiniz gibi e, bazı testlerde bu durumlar hemen de çıkmayabiliyor. Önceki varyantlarda e, ke, hani dördüncü beşinci gün çıkma durumu söz konusuydu e, virüsün gene aynı durumu söz konusu. Şimdi Omikron e, gerçekten diğer varyantlardan oldukça ayrışıyor bu açıdan. Genelde baktığımız zaman çok daha kısa süre içerisinde pozitif hale gelebiliyor. Temastan iki gün sonra genelde pozitif olduğunu görüyorum ben kendi vakalarımda. Tabii bu 3-4 güne kadar da uzayabilir. Ama genelde hani e, 3-5 gün içerisinde mutlaka e, pozitif hale geliyor kişi. Ama bulaştırıcılık bazen test pozitif olmadan da başlıyor. Yani kişi henüz semptom vermeden ve e, test negatif çıktığı anda da bulaştırıcı olabilir. Yani o açıdan yüzde yüz güvenli değil. E, dikkatli olmak lazım. Her halükarda şu dönemde bulaşma açısından risk çok fazla. E, peki futbolcular açısından ve takımlar açısından hep konuştuk ama e, işin en önemli kısmı tabii ki de taraftarlar açısından. Şimdi tribünler biliyorsunuz ki artık tamami, tamamıyla dolu. Herhangi bir bununla alakalı kısıtlama da yok. Bu e, sizce de biraz sıkıntılı bir durum değil mi tribünlerin içi içe hatta şimdi insanlara da taraftarlara da e, futbolcular kadar sıkı bir e, önlemler de uygulanmıyor. 
kuşkusuz yani kalabalık nerede varsa e, orada bulaşma riski var. Özellikle mesafenin korunamadığı yerlerde bu risk daha fazla. Ve bilhassa dediğim gibi taraftarlar o heyecan ve coşku içerisinde bağırıp çalışıyorlar. Bu e, sloganlar atıyorlar. E, bu bulaşma açısından daha büyük bir risk. Konuşma, bağırma bunlar da e, damlacık saçılımını artıran şeyler. E, maske kullanımı tabii çok önemli burada. Herkesin maske kullanması ama yani tümüyle herkesin maskeli olması çok önemli. HES kontrolleri, HES kodu kontrolleri girişte önemli. Ateş kontrolleri önemli. Bunlar bu riski tamamen oradan kaldırmaz ama riski azaltır. Mesafe kavramını korumak çok zor benim gördüğüm kadarıyla tribünlerde. Hani ne kadar onu kontrol etmeye çalışırsanız çalışın. Maalesef o maç başladığında o heyecan, o coşku ortaya girdiğinde bu mümkün olmuyor. Onun için e, dediğiniz gibi ne olursa olsun e, bulaşma riski çok yüksek tabii ortamlarda. Her ne kadar maç öncesi e, maça girerken kontroller yapılsa da maske açısından taraftarlar e, şimdi sizin de belirttiğiniz gibi maça girdikten sonra maçın heyecanı ile birlikte işte maskeleri çıkartmaya başlıyorlar, birbirlerine sarılmaya başlıyorlar. Aslında e, eskisi gibi kısıtlı tribün sistemi e, gündeme gelebilir mi ya da böyle bir duyumunuz var mı hocam? Böyle bir duyum yok. Böyle bir şey gündemde ben duymadım ama... Doğru mu derseniz evet katılıyorum doğru yani mutlaka o yoğunluğu azaltmak ve mesafeyi korumak lazım ve mutlaka ve mutlaka temasın önlenmesi lazım ve maske kullanımı konusunda e, tüm taraftarların birbirini kontrol etmesi uyarması yani çünkü bir kişinin maske takmaması sizi tehdit eder sizin maske tak takmamanız karşı tarafı tehdit eder. Maske karşımızdakini korumak için özellikle önemlidir. Dolayısıyla taraftarların birbirine saygılı olması, birbirine e, duyarlılık göstermesi gerekiyor. O açıdan e, maske kullanımından tüm maç boyunca taviz vermemek lazım. Mesafeyi de korumak lazım. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum hocam bizlere aktardığınız bilgiler için. Çok sağ olun, iyi yayınlar. Değerli Futbol Plus takipçileri, futbolda üst üste gelen koronavirüsü vaka haberlerinin ardından... E, gündemi bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ile birlikte değerlendirdik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. E, bizleri takipte kalın. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayı unutmayın.